大家好，欢迎收看《行动不离》。提起披萨，大家首先联想到的一定是源于意大利那不勒斯的意大利馅饼。其实，在云南大理喜洲，有一款咱们中国人自己的东方披萨，黄灿灿，香喷喷，外皮酥脆，内在绵软，当地人管它叫破酥，那更习惯的叫法是喜洲粑粑。我们去吃的时候会直接管它叫大理披萨。要说这喜洲粑粑看起来像烧饼、像馅饼，更像是四川的锅盔，但无论从制作方法还是口感、口味上来说，还是喜洲粑粑叫起来最贴切、最。接地气。一般喜洲粑粑会分为甜咸两种口味，咸的主要以肉馅、猪油、葱花、椒盐为主，而甜的则是以红糖、玫瑰酱、豆沙混合为馅。要说制作喜洲粑粑看起来简单，但实际上并不容易，这可都是祖传的手艺。要想学成厨师，那可得需要相当的耐心、细心和专心。最关键的两个步骤，一个是面，一个是烤。为了让粑粑吃起来更松软，这面通常要发三四个小时，然后则是一套真功夫，搓、揉、包馅、成饼，一气呵成。那。接下来就是上炉烘烤。如果你来喜洲吃披萨，可别只顾着买完就走，一定要欣赏一下烤制的过程。看老板那轻轻松松、随随便便却又异常精准、炉火纯青的一抛，多帅呀、啊！知道为什么咸口的粑粑特招人吗？那里面可都是小鲜肉啊！烤粑粑最重要的是火候和时间。喜洲破酥粑粑已有上百年的历史，这门家族手艺代代相传，有的老板都已经是第四代传人，所以在火候和时间的把握上，绝对是得心应手，丝毫不差。当然，这烤粑粑的炉子也十分特别，有种变了异的烤箱的感觉。炉子分三层，上下层为碳盘，粑粑则在中间一层上下受热。这炉底炉盖烤制粑粑的技术，为清光绪年间面点艺人杨富。复兴首创这样的火被称为子母火或文武火，上层是子火，也叫武火，火力壮；下层为母火，也叫文火，火力小。火力的搭配和大小，以及烤制的时间长短，都会直接影响粑粑的口感。所以，我们来吃这款东方披萨，不只是为了尝鲜或是填饱肚子，这其中还有那纯手工制作的踏实和实惠，以及弥漫在空气中的那精益求精的民间美味。来到喜洲吃过东方披萨，还要去看看当地著名的白族三道茶，镇里的民居更像是天然艺术馆，穿梭其中，你可以毫无顾忌地穿上一身水墨花。怎么样？这里还有更多的美食美味，你流口水了吗？来自旅行者。长一点姿势，有什么问题请留言或者转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。